আবার আমন্তন একুশে বিজনেস সঙ্গে আছি রহমান রনো দর্শক দেশে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য স্বয়ংক্রিয় গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে একুশে বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা ও চিরগং স্টক এক্সচেঞ্জ এমন দুজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিএসসিতে আছেন রাজীব রহমান সিএসসিতে আছেন মাহবুব রহমান চলে যাচ্ছি তাদের কাছে ধন্যবাদ রহমান রনো আপনাকে এখনো পর্যন্ত সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন এবং ডিএসসির প্রধান ইনডেক্সটি 52 পয়েন্ট কমেছে এই মুহূর্তে 4081 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অন্যদিকে 30 ইনডেক্সটিও 17 পয়েন্ট নেগেটিভ থেকে 1782 পয়েন্টে অবস্থান করছে এবং লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 227 কোটি টাকা লেনদেন ও প্রতিষ্ঠান ও মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে দর হারিয়েছে 257টি দর বৃদ্ধি পেয়েছে 59টি এবং 33টি দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে এবং এই মুহূর্তে টপ 10 এর তালিকায় ফরচুন রয়েছে প্রথম অবস্থানে ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড কোম্পানি লিমিটেড রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে এবং পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে স্কয়ার ফার্মাসি পার্ল বিচ সিনো বাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স এছাড়া সেক্টর ওয়াইজ লেনদেনে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে প্রায় সবগুলো সেক্টরে নেগেটিভ এর মধ্যে দিয়ে লেনদেন হচ্ছে এবং সবচেয়ে বেশি দর হারিয়েছে এই মুহূর্তে টেক্সটাইল সেক্টরে যেখানে 48টি দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে মাত্র 3টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়েছে এছাড়া আরো নেগেটিভ এর রয়েছে এই মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর ইন্স্যুরেন্স बैंकिंग सेक्टर, फूड एंड एलाइट सेक्टर, मिसिलेन सेक्टर, टैनरी सीमेंट पेपर एवं फिनिशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर। एवं ये चीज़ आमर का सेट का ढाका स्टॉक एक्सचेंजर ए मुहूर्त तेरे खबर खबर अखों चार्टर ग्राम स्टॉक एक्सचेंजर ए मुहूर्त तेरे खबर खबर जानते हैं जो लेट सी सीएसी स्टूडियो तो এখনো পর্যন্ত নেগেটিভ ট্রেন্ড অব্যাহত রয়েছে চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সিএসসি অল শেয়ার প্রাইস ইনডেক্সটি 246 পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে 15169 পয়েন্টে এস ইনডেক্সে দেখা যাচ্ছে 132 পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে রয়েছে অবস্থান করছে 9241 পয়েন্ট এবং 30 ইনডেক্সটি 106 পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে রয়েছে দিনের এই মুহূর্তে অবস্থান করছে 13594 পয়েন্টে এখনো পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে প্রায় 8.5 কোটি টাকা যে কোটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন হচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে 290 প্রতিষ্ঠান দর হারিয়েছে অন্যদিকে দর বৃদ্ধি পেলেন না সে মাত্র 30 টি প্রতিষ্ঠানের দিনের এই মুহূর্তে টপ টেনে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সিপাল বিচ রিসর্ট রয়েছে প্রথম অবস্থানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বেক্সিমকো লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে রানার অটোমোবাইল রয়েছে গ্রামিন ফোন স্কেট্রিমস বিবিএস কেবলস এবং এশিয়া ইন্স্যুরেন্স এদিকে শতাংশে এদিকে সবচেয়ে বেশি দর বৃদ্ধি পেয়েছে দিনের এই মুহূর্তে পিএফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের 9.2 সাত দুই শতাংশ দর বৃদ্ধি পেলেন দেন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে স্কয়ার টেক্সটাইল রয়েছে এসিএমএল আইবিবিএল শরিয়া ফান্ড আইসিবি সোনালী ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্স ইনকাম ফান্ড এবং অ্যাডভান্ট ফার্মা এদিকে শতাংশের দিকে সবচেয়ে বেশি দর হারিয়েছে দিনের এই মুহূর্তে যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মধ্যে এমআরএল অয়েল রয়েছে প্রথম অবস্থানে বেক্সিম কো সিনথেটিক রয়েছে প্রথম দ্বিতীয় অবস্থানে এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স আজিজ পাইপস উসমানিয়া গ্লাস এবং প্রাইম টেক্সটাইল তো এই ছিল চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবর খবর রাজীব রহমান মহব আপনাদের অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন রয়েছে দেশে আবাসন খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন প্যারাডাইস ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেড ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং রিহ্যাব ও ডিসিসি এর পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলামিন আপনাকে স্বাগত এক্সপি বিজনেস এ আপনাকে স্বাগত এবং এক্সপি জি সকল দর্শক তে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা জানি যে আবাসন খাত অনেকগুলো খাতের সাথে সম্পৃক্ত একটা খাত তো সেই খাতের সার্বিক অবস্থা জানো বিশেষ করে বাজেট পরবর্তী বাজেটের প্রভাব এই খাতে কেমন দেখা যাচ্ছে আপনি একটা জিনিস শুনতে হবে অবশ্য বাজেটে আবাসন খাতে কিছু পজিটিভ দিক আছে এবং কিছু নেগেটিভ দিকও আছে পজিটিভ দিক যেমন একটা আমরা আজকে গত 7-8 বছর যাবত আবাসন খাতে রেজিস্ট্রি খরচ নিয়ে সরকার সাথে আমরা দেনদরবার করে আসছিলাম যে তার রেজিস্ট্রি খরচটা অনেক কমান হয় কারণ আমাদের পাশাপাশি যে সার্কের যে 60টা দেশের ভিতরে বাংলাদেশে রেজিস্ট্রি করে সবচেয়ে বেশি আচ্ছা আচ্ছা প্রায় 14 14 परसेंट এবং আমাদের পাশাপাশি কোন দেশে 6 থেকে 7 परसेंटের কম নাই বেশি নেই তো আমরা অনেক সরকার সাথে ওই বছর সরকার এনবি এর সাথে আমরা আলোচনা করে আমরা কিছুটা সাকসেসফুল হয়েছে এবং আমরা আশা করছি এখন এটা যদিও ফাইনাল হয় না এটা আনমন্ত্রণালয় এবং অর্থমন্ত্রণালয় হয়ে পাস হয়ে আসবে তো আমরা আশাবাদী যে এবার সরকার আপনি হয়তো বাজেটে দেখেছেন যে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিন
হাইলাইট করেছে এবং আবাসন খাতে যে কিছু দুরবস্থা আছে বা মন্দাভাব কেটে যাচ্ছে সেই মন্দাভাবকে কাটানোর জন্য সে কিছু উল্লেখ করেছে এবং সেটার মধ্যে আমাদের যে রেজিস্ট্রির যে ব্যাপারটা এটা অন্যতম আমরা আমরা আশা করতেছি যে রেজিস্ট্রি খরচটা আমরা এই বছর একটা সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ এবং এই যদি সিঙ্গেল ডিজিটের চলে আসে এটাতে আমাদের বিক্রি কিছুটা বাড়বে আর একটা জিনিস আমরা गवर्नमेंटের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে কিন্তু কারণ রেজিস্ট্রি কারণে আপনি হয়তো জানবেন যে গোলশান বা বনানী বাড়িদারা এই সব জায়গায় একটা ফ্ল্যাটে রেজিস্ট্রি খরচ চলে আসে 30 থেকে 40 লক্ষ টাকা মানে একটা ফ্ল্যাটের দাম এর 1/3 বা 20% 25% রেজিস্ট্রি করে চলে আসে সেই কারণে অনেকেই রেজিস্ট্রি করতে চায় না এখন যদি রেজিস্ট্রি কোষ্টা সংশীলের মধ্যে আসে তাহলে এটা রেজিস্ট্রি করবে ক্রেতারা এবং রেজিস্ট্রি যখন করবে তখন হবে কি যে गवर्नमेंटের রাজস্ব কিন্তু বেড়ে যাবে অনেকে ভাবে যে রেজিস্ট্রি করতে যদি খরচ কমানো হয় রেজিস্ট্রি गवर्नमेंटের রাজস্ব কমে যায় আসলে তা না কারণ রেজিস্ট্রি যখন কমবে তখন রেজিস্ট্রি পরিমাণ বেড়ে যাবে পরিমাণ বেড়ে যাবে সেটা বেড়ে গেলেই गवर्नमेंटের রাজস্ব বেড়ে যাবে আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে যে রেজিস্ট্রি খাতে আসলে আগ্রহটা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে তো আবশন খাত নিয়ে কথা বলছেন আমরা জানি যে সাম্প্রতিক সময় লোহার দাম বেড়ে যাচ্ছে সিমেন্টের দাম বেড়ে যাচ্ছে খুবই মানে আনুষঙ্গিক আসলে এই খাতের জন্য रडामचामाल संयोजन कर रडानी रूप से संयोजन जो टैक्स संयोजन कर बृद्धि कर कारण बाधाग्रस्त हो मानते ब्रीज चाची निम्न मध्यबित मध्यबित्ते दिवे जेटार जे बजेट जे इंटरेस्टेड पा बांगलेश बैंक अपना जान दुई हजार चार पास दिए निम्नबित मध्यबित्त आवासन की बारोशर शुद्ध ढाका ना 
যেমন আমার নিজের কোম্পানির কুমিল্লাতে এখন রানিং চারটা প্রজেক্ট চলতেছে এবং অনেক কোম্পানি আছে যারা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কিন্তু ফ্লাট করছে এবং এগুলাতে আপনার এখন যে জায়গাটা আসছে যে এখন ওই জায়গায় যে ডেভেলপারদের যে প্রজেক্টগুলা উচ্চবিত্তদের জন্য মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য করতেছে এবং আপনারা দেখবেন যে আবাসন ঢাকার যে এই যে বা বিভিন্ন জেলা শহর যেগুলা চিটাগাং বলেন কুমিল্লা বলেন সিলেট বলেন বগুড়া রাশে এইসব জেলার যে ডেভেলপমেন্ট যেগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে ডেভেলপমেন্ট বা আপনার একটা শহরে যখন আপনি যাবেন ওই শহরে আমরা যেটা বুঝারি কমন একটা যে প্রথম আমরা চিন্তা করি গৃহায়ন মানে সবুজায়ন সবুজায়নের পরে আবাসিক বিল্ডিং বা কনস্ট্রাকশন বা যে কোনো কমার্শিয়াল বিল্ডিং যত সুন্দর আমরা কিন্তু ওই শহরটাকে তত সুন্দর বলি তো এই যে সুন্দরের যে বাংলাদেশের যে জেলা শহর বা রাজধানী শহর বা বিবেকের সুরগের সুন্দর হচ্ছে এগুলোতে কিন্তু রিয়েল স্টেট ডেভেলপারদের কিন্তু বড় অবদান আছে এবং আপনি জানবেন যে যে আমাদের রিয়েবের প্রত্যেকটা মেম্বার যারা কিন্তু এরা কোয়ালিটি বিল্ডিং করছে এবং এগুলো আপনার যে অন্যান্য যে প্রাইভেট বাড়ি থেকে আমাদের যখন বিল্ডিং বানানো হয় আমাদের বিল্ডিং এর ড্রয়িং ডিজাইন বা আমাদের এগুলো কিন্তু আমরা প্রুফ করি যে আসলে এগুলো কোয়ালিটি এনসিওর করতে হচ্ছে বা আমাদের এই যে ভূমিকম্পে আমরা কতটুকু ইয়ে করতে পারি সংশিল করতে পারি যে যেন আমাদের 250 মাইল ইলে আমাদের প্রুপ থাকে রিক্টার স্কেল আর্ট ভূমিকম্প আমরা ইয়ে করে থাকি তো এই সবগুলো কিন্তু রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী যারা আছে তারা এগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ম্যানেজ করে থাকে এবং এরা কন্ট্রোল করে করার কারণে এবং এই আমাদের যে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের যে বিল্ডিং গুলো কম্পারেটিভলি মানসম্মত হয় অন্যান্য কোন কোন ইয়া থেকে আর রিহ্যাবের বাইরে তো আসলে অনেক প্রতিষ্ঠান তো আছে আসলে তাদের অনেক অভিযোগ আমরা শুনি তাদের নামে তো সেই সব ক্ষেত্রে আপনাদের আসলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আছে কিনা আসলে আমি একটা জিনিস আপনারা হয়তো জানেন যে গত বছর আমাদের এই যে গভর্নমেন্ট राजुगे प्लान पास करते অধ্যাদেশ হয়ে গেছে যে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করতে গেলে রিহ্যাবের মেম্বার হতে হবে তো আমার ধারণা যে আস্তে আস্তে সবাই আসলে রিহ্যাবের পতাকা তলে আসবে আইসা সবাই ইয়া হবে তখন জবাব দিতে বেরে যাবে কারণ আমরা যদি একটা কোম্পানি যদি কোনো প্রবলেম করে কোনো জায়গায় প্রজেক্ট ডিলে করে বা কোনো জায়গায় টাকা টাকার প্রবলেম গাফলামি করে তখন আসলে রিহ্যাবের মেম্বার না হলে কিন্তু আমাদের জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যায় আমরা তাকে ডাকতে পারি না আমরা তাকে কোনো কিছু করতে পারি না তো যদি রিহ্যাবের মেম্বার হয় তাহলে সুবিধা তো আমি আপনাদের মাধ্যমে একটা জিনিস আপনারা কেতা সাধারণ যারা আছে তাদেরকে একটা আহ্বান জানাবো যে আপনারা ফ্ল্যাট কেনার সময় আপনারা দেখবেন যে আসলে তারা রিহ্যাবের মেম্বার কিনা বা তাদের প্রজেক্ট হ্যান্ডওভার করার ক্যাপাবিলিটি কতটুকু আছে এগুলো কিছু দেখা উচিত সেগুলো আমরা জানবো ছোট একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক এবার নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরে আসব একটু পরে আমাদের সঙ্গে থাকো আবরণ স্বাগত কৃষি বিজনেস স্যার দর্শক বিরতির আগে দেশে আবসন খাত নিয়ে কথা বলছিলাম প্যারাডাইস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং রিহ্যাব ও ডিসিসিআইয়ের পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলা আলামিনার সঙ্গে আবার ফিরছি সে আলোচনায় আমরা বলছিলাম যে আসলে রিহাবের যারা মেম্বার না সেক্ষেত্রে আসলে আপনাদের যে পদক্ষেপগুলো সেগুলো শুনছিলাম তো আমি একটু জানবো যে আসলে যারা ফ্ল্যাট কিনতে চায় তারা আসলে অতটা কিন্তু অনেকেই বোঝে না আসলে কেনার পরে আসলে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় তো সেক্ষেত্রে তাদের আসলে কি কি দেখে আসলে ফ্ল্যাটটা কেনা উচিত আমি প্রথমে বলবো যে যখন একটা কোম্পানি থেকে কেউ ফ্ল্যাট কিনতে যাবে তারা প্রথমে দেখা হচ্ছে সে রিহ্যাবের মেম্বার কিনা কারণ যদি রিহ্যাবের মেম্বার হয় তখন কোনো যদি প্রবলেম ফেস করে সে রিহ্যাবে একটা আপনি জানেন রিহ্যাবে একটা মেডিয়েশন অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিস স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে ওই কমিটি রিহ্যাবে কোনো মেম্বার যদি ফ্ল্যাট কিনে বা কোনো ল্যান্ড ওনারের সাথে যে কোনো প্রবলেম করে তার একটা রিহ্যাবের প্রেসিডেন্ট বড় একটা অ্যাপ্লিকেশন করে ওটার মানে তার প্রবলেমটা জানানোর সুযোগ আছে এবং রিহ্যাবের এই স্ট্যান্ডিং কমিটি বিগত বছরে অনেক মানে সাত আটশো প্রবলেম এরা সলভ করেছে গত দুই বছরে সেটা আপনারা খুবই আসছে যেমন যে এটা খুবই সাকসেসফুলি আমাদের এগুলো করতেছি আমরা তো এটা হলো তার প্রথম দিক রিহ্যাবের মেম্বার হলে আর দ্বিতীয়ত দেখা উচিত কিছু কিছু কোম্পানি হতো আমি যেটা ইতিমধ্যে কিছু কিছু জায়গায় শোনা যায় কিছু অল্প কোম্পানি যারা রাজুক প্ল্যান যেমন কিছুদিন আগে দেখছেন অ্যাপার টাওয়ার আসলে যতটুকু প্ল্যান ছিল তার থেকে বেশি করে ফেলছে তো যখনই প্রজেক্টে ফ্ল্যাটটা কিনবে ওই প্ল্যানটা রাজুক প্ল্যান 
হয়েছে কিনা দেখা হচ্ছে এবং ওইটার সাথে তার যে বসিয়ার রাজু প্ল্যানে যদি এটা কত স্টোরেড আছে এবং বসিয়ার যে প্রসপেক্ট আছে একটা ফ্লাডের প্রসপেক্ট এটা কত স্টোরেড ওইটা দেখা উচিত তারপরে যদি নতুন কোম্পানিও ডিফারেন্স নিক বাট আমি বলবো যে যারা হ্যান্ডওভার আসলে কাদের অনেকই কোম্পানি দেখা গেছে 50টা 30টা বা অনেক প্রজেক্ট রানিং আছে কিন্তু হ্যান্ডওভারের ক্যাপাবিলিটি নাই আমি যে চৌদানো সব বলছি আপনি ঢাকা থেকে আপনি চিটা রনা দিয়েছেন রনা দোয়াটা কিন্তু ইজি রনা শুরু করলে বাট গন্তব্য পোছাটা কিন্তু কত কত টু কার জন্য কত টু ফিজিবল এটা হলো দেখার ব্যাপার আপনি প্রজেক্ট 20টা শুরু করলেন 30টা একসাথে শুরু করলেন অনেক কিছু করলেন কিন্তু হ্যান্ডওভার একটা করলেন না বাট আপনি 5টা শুরু করলে 5টা করলেন আমি মনে করি ওরাই সাকসেসফুল যারা সাকসেসফুলি হ্যান্ডওভার করতে হয় তো আমি বলবো যদি নতুন কোম্পানি ডিফারেন্স আর পুরনো কোম্পানি যদি দেখবেন যে তারা কতটা ফ্ল্যাট তারা কতটা প্রজেক্ট হ্যান্ডওভার করেছে এবং হ্যান্ডওভার তাদের ক্যাপাবিলিটি কত ঢুক তাদের টাইমিংটা কি যদি দেখে তাহলে আসলে যারা ফ্ল্যাট ক্রেতা তাদের প্রতারিত হওয়ার সুযোগটা থাকে না আরেকটা জিনিস বলবো যে আপনার যে জিনিসটা যখন যে দেখবেন যে ওদের যে আপনার অনেক জায়গায় যে আমরা দেখেছি যে কোম্পানির মালিক পক্ষ বা এমডি চেয়ারম্যান বা পরিচালক পর্যায়ের অনেকেই কথা বলতে চায় না আমি কমপ্লিনের ক্ষেত্রে সুসব কোম্পানিগুলোই দেখেছি যারা বিশাল মানে মালিক পক্ষ কথা বলতে চায় না শুধু মার্কেটিং বা অফিস কর্মকর্তা কর্মচারীর মাধ্যমে ক্রেতাদের সাথে সলিউশন করতে যায় ওগুলা আপনারা চেষ্টা করবেন যখন ফ্ল্যাট ক্রেতা যারা আছে তারা আমি আহ্বান জানাব আপনারা সবাই মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে তারা সরাসরি আপনার মার্কেটিং এর সাথে কথা বলবেন সত্য বাট ফাইনালি যখন আপনারা এগ্রিমেন্টে যাবেন মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে কিনবেন তাহলে আসলে কি প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যে সব কোম্পানির মালিকরা সরাসরি কথা বলে ক্লায়েন্টদের সাথে তাদের আসলে সচ্চাও সচ্চা আমি মনে করি তাদের প্রতারণা মেন্টালিটি নাই আর যারা দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে আছে মালিকদের সাথে কথা বলতে চায় না সমাধান আমরা এই ধরনের কমপ্লেইন পাই যে মালিকের সাথে কথাই বলতে পারছে না ল্যান্ড দিয়েছে কথা বলে না প্লট কিনেছে কথা বলে না তো আসলে তারা বলে কি ওই যে স্টাফদের মাধ্যমে এমডি সাহেব নাই চেয়ারম্যান সাহেব নাই এই সব বলে এগুলা ইয়া করে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে মালিকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চেষ্টা করা উচিত আমরা সেটাই মনে করি হাউস বিল্ডিং লোনের ব্যাপারটা একটু জানতে যাচ্ছি যে কি অবস্থা আসলে গ্রাহক हाउसिंग বিভিন্ন ব্যাংক ডেল্টা ব্যাংক হাউজিং ব্যাংক সব ব্যাংক আমি কি বলবো প্রত্যেকটা ব্যাংকই কিন্তু এখন ফ্ল্যাটের উপরে লোন দিচ্ছে এবং আপনি একটা জিনিস জেনে খুশি হবেন যে আপনি অন্যান্য যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন হয় বা বিভিন্ন লোন হয় এগুলোর কিন্তু রিকভারি কম হাউস বিল্ডিং ডিবিএস এর সাথে আমি কথা বলেছি তাদের উদ্বোধন করেছে তাদের লোনের কভারে যেটা রিফান্ড তাদের হলো 98% बैंक কিছু লিজিং কোম্পানি লোন দিতে অনাগ্রহ ছিল এখন কিন্তু এটা সেটা নাই এখন তারা কিন্তু লোন দিচ্ছে এবং নিজেরা ঢেকে আমাদের কোম্পানির কাছে আসছে যে আমাদের কাছে আপনাদের ক্লায়েন্টগুলো পাঠিয়ে দেন আমরা লোন দিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা তো এটা একটা খুব সুখবর ক্লায়েন্টের জন্য আপনি তো রিহ্যাবে ডিরেক্টর একটু রিহ্যাবের কর্মপরিকল্পনা একটু জানতে যাচ্ছি আপনারা তো মাঝে মাঝে মেলাও করে থাকেন সেই বিষয়গুলো একটু জানতে যাচ্ছি আপনি জানেন যে আমাদের বছরে দুইটা মেলা হয় সামার ফেয়ার আর উইন্টার ফেয়ার গত কিছুদিন আগে যে আমাদের কিছুদিন আগে বলা ডিসেম্বরে আমাদের যে উইন্টার ফেয়ার হয়েছে এটা খুব সাকসেসফুললি আসলে लोन दिखे कारण আপনার যে মেলার একটা খুব সুন্দর সাকসেসফুললি এখন শেষ হয় এবং আজকে জিনিস ইদানিং দেখা হচ্ছে যে মেলাতে রেডি ফ্লাটে খুবই চাহিদা বেড়ে গেছে এবং মেলাতে যে সব কোম্পানিগুলো রেডি ফ্লাট ছিল তারা খুব সুন্দরভাবে সেল করেছে এবং এই জিনিসটা কারণ হয় কি এখন মানুষ কিছু জায়গা আছে যে তার কাছে কিছু টাকা আছে কিছু লোন নেয় 
লুনিয়া টাকাটা নিয়ে একসাথে পেমেন্ট করে উঠাতে যেতে চায় তখন উঠে যেতে চায় তখন এই ধরনের এই কারণে রেডি ফ্লাটের চাহিদাটা খুব বেশি আচ্ছা আচ্ছা আমরা উন্নত বিশ্বে দেখি যে পরিবেশ বান্ধব আসলে আবাসন আমরা দেখি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু এগিয়েছি আসলে কি আপনাদের চিন্তা ভাবনা কর্মপরিকল্পনা কি আমি একটা জিনিস আপনাকে বলবো যে আপনি জানেন যে 2008 একটা রিয়েল এস্টেট হাউজিং নোবালস রিহ্যাবের মেম্বার রাজকের মেম্বার পূর্ত মন্ত্রণালয় নগর পরিকল্পনা বিভাগ সিটি কর্পোরেশন আর অনেকে মিলে একটা রিয়েল এস্টেট অ্যাক্ট করেছে সেই অ্যাক্টে কিন্তু আমাদের একটা ইয়া আছে যে বেশ করে ঢাকা গ্রিন ঢাকা ক্লিন ঢাকা একটা প্ল্যান আছে যে গ্রিন ঢাকা মানে প্রত্যেকটা আমাদের যখন একটা আগে কিন্তু 96 এর যে আমাদের রদার ছিল আমাদের কিন্তু জায়গা ছাড়তে তো আরআইপি সামনে সাইডে পিছনে সামনে 4 ফিট 8 ফিট এরকম এখন কিন্তু এরকম না আপনাকে ল্যান্ডস্কেপ রাখতে হবে একটা আগের মতো ম্যাক্সিমাম গ্রাউন্ড কভারেজ এগুলো ফার এগুলো করা আছে এখন কিন্তু আপনাকে গ্রিন অবশ্যই এবং ল্যান্ডস্কেপ রেখে বিল্ডিং করতে হয় সেই কারণে এখন নতুন যে বিশ্ব কর 2008 এর পরে যে বিল্ডিং গুলো হচ্ছে এগুলাতে কিন্তু আপনি দেখুন ম্যাক্সিমাম বাড়ির সামনে ছোটখাটো মানে এখানে বড় গার্ডেন নাই ছোটখাটো গার্ডেন আছে এবং ল্যান্ডস্কেপ আছে আচ্ছা আচ্ছা মানে সম্পূর্ণ ঢালাই হয় না ল্যান্ডস্কেপ আছে বৃষ্টি পানি নিচে যাইতে পারে যেই সব কারণে এখন আমরা এবং ঢাকায়তে আপনি দেখেন যে গত 5 7 10 বছরে বলবো আমি এই টির পরেই 10 বছর যাবত কিন্তু আপনি দেখেন ঢাকার গ্রিন কিন্তু বেড়ে গেছে রাস্তাঘাট বলেন বাড়ির সামনে বলেন ছাগিনা বলেন সাদি গ্রিন বেড়ে যাচ্ছে এবং আমার মনে হয় এটা যেভাবে गवर्नमेंटের সহযোগিতা সিটি কর্পোরেশন রাজুক এবং আমাদের যারা মানুষের মধ্যে সচেতনতা আছে এখন গার্ডেনের দেখেন যে কত পদ্ধতি চলে আসছে বাড়ির সামনে আঙ্গিনা তো সেই কারণে এবং আমাদের রিহ্যাবের যারা মেম্বার তারাও কিন্তু বিল্ডিং ওভাবে বানাচ্ছে ছোটখাটো হলো দুইটা বা চারটা গাছের হলো জায়গা রাখছে যে কারণে বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি হচ্ছে এবং গ্রিন যে একটা স্লোগান গ্রিন ঢাকা এটা বাস্তবনের পথে যাচ্ছে এবং অনেকটা এগিয়ে গেছে আমি মনে করি আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটা অভিযোগ নিয়ে একটু আসতে চাই যে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা শুনি যে অনেক বিদেশি কোম্পানিও এদেশে আসছে মার্কেটিং করছে এই বিষয়টা নিয়ে আসলে রিহ্যাব কি মনে করছে আপনারা কি মনে করছেন স্যার বিদেশি কোম্পানি আসলে আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে দুবাই থেকে একটা কোম্পানি আসছিল আসতে চাচ্ছিল এবং মালয়েশিয়া থেকে একটা কোম্পানি আসছিল আসতে চাচ্ছিল তো আমরা রিহ্যাব আসলে এটাকে আমরা সরকারের সাথে আলোচনা করে তাদেরকে আমরা ইয়া করে দেই কারণ তারা गवर्नमेंट তাদেরকে যেভাবে জায়গা দিতে যাচ্ছে আমাদের রিয়েল এস্টেট যারা রিহ্যাবের মেম্বার অনেক কোম্পানি আছে যারা সেই সেই ফ্যাসিলিটিও যে পায় তাদের থেকে আরো ভালো সার্ভ দিতে পারে যে কারণে এগুলা আমরা ইয়া দেই নাই মানে এরা আসতে পারে পারমিশন দেন বন্ধ হয়ে গেছে আসলে আর কিছু মার্কেটিং করতেছে যারা অনলি মার্কেটিং করতেছে আমি নাম বলবো না দুই একটা কোম্পানি ভালোই করতেছে বাট ওইটাতে আমাদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসাদের ক্ষতি হচ্ছে ওরা শুধু মার্কেটিং করতে नीचे তার ফ্লাডার একটা পার্সেন্টেজ লোন পাবে এবং সেই লোনের ইয়া ছিল তখন 9% বাট তখন বাজারে ইন্টারেস্ট রেট ছিল 14.5% আচ্ছা আমরা এরকম একটা ভালো যেহেতু সবকিছু বাংলাদেশ गवर्नमेंटের বাজেট বরাদ্দ পে বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই হিসাবে আমরা এখন 2000 কোটি টাকা আমরা প্রণোদন আছি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে যদি गवर्नमेंट আমাদেরকে এটা সিঙ্গেল ডিজিট বা ফিফথ বা 6% আপনি জানেন যে আমি মধ্যে আমরা এই বিশ্বে যে কোনো দেশে হাউস লোন কিন্তু 3 4% বেশি কোথাও নাই এবং 90% আপনি ইউএসএ তে জান যে 90% লোন দিচ্ছে ব্যাংক 10% ক্রেতা দেয় আর আপনি অন্যান্য উন্নত দেশে আপনি জানেন যে বাংলা উন্নত দেশে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সাথে অর্থনীতি সম্পর্ক রিয়েল এস্টেট ব্যবসা যখন 10 নামে ওই দেশের অর্থনীতি তে 10 নামে যায় তো বাংলাদেশ আসলে ওইভাবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসাটা ইয়া হয়ে আসতে পারে না এখনো তো আমরা ধারণা আমরা যেভাবে আগাচ্ছি আমাদের যে পরিকল্পিত ভাবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা আগাচ্ছে বা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় এর এই জিনিসটা এটা সেই অর্থনীতি আপনি আরেকটা জিনিস বলবো যে বাংলাদেশের অর্থনীতি सुफल बहन करते हैं सरकार जनगण सरकार 
এবং ব্যবসার প্রতি শিক্ষা সেনার যথেষ্ট খেয়াল রাখে আমরা বিভিন্ন সময় সরকারের মন্ত্রীর সাথে আমরা আমাদের সাথে কথা বলেছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে সবাই যখন আমরা যাই খুব আমাদের সাথে সাবলীল ভাষায় ব্যবসা নিয়ে তারা কথা বলে তো আমরা খুবই আশাবাদী যে আমরা যদি এই সুখবরদ্দটা পাই এই ব্যবসার একটা সুফল আসবে ইনশাআল্লাহ আমরা এটা খুবই প্রত্যাশা আমরা করছি আমরা প্রত্যাশা করছি আসলে সকলের জন্য আসলে আবশ্যক নিশ্চিত হবে এবং রিহাবের জন্য শুভ কামনা থাকলো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং 21টি আবার 21টি টিভি সকল দর্শক শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এতক্ষণ দেশের আবশ্যক খাতের নানা দিক কোয়নে কথা বলছিলেন প্যারাডাইস ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেড ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং রিহ্যাব ও ডিসিসি আর পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলামিন बिरोधी बेला देर टैबर फिर आज बुक्स बिजनेस से आरोपी जोड़ने आमंत्रित होंगे था कौन